Bangla chairman, Sri Shashi Ruya, one day said, I have seen some good videos on YouTube about growing tomatoes in the hydrophonic way. And we said, why can't we do it in Azira? Can you find a place? So I thought over and then I found this place which we are standing was previously a, a garbage dump yard, which I said is available and let's convert this into a tomato farm as looked by you. This farm is presently manned by an all women task force that does everything from painting, sapling, cutting, fertigation, up to harvesting, all the process, including packaging. This is done by all women farm. And who are the women? They are just women who have finished their 10th standard or 12th standard from the neighboring villages. कॉल आया कि इधर टोमेटो फार्म खुल रहे इसलिए लड़कियां चाहिए तो 40 लड़कियां थी उनमें हमारा इंटरव्यू हुआ 40 लड़कियों हम 12 सिलेक्ट हुए हम जब पहली बार आए तब हमको ये सब पता नहीं था कि हम कैसे करेंगे इधर आके हमें ट्रेनिंग दी गई यहां पे अलग तरह की पद्धति जो बिना मिट्टी की खेती होता है वो सीखा पहले मेरे भी खुद के फार्म है मैंने सब्जियां बनाई है खेत में तो मैंने कभी बिना मिट्टी के फार्मिंग नहीं की है लेकिन यहां आके मुझे ये सीखने को मिला फ्यूचर में भी मुझे ऐसा करने को मिले तो मैं अपने खुद से अपने हाथों में ऐसा एक फार्म खड़ा कर सकती हूं इतना मुझे यहां आके सीखने को मिला और मैं सभी फार्मर को ऐसा बोलना चाहूंगी कि एक बार यहां आके देखिए ये फार्मिंग करने का तरीका सीखिए और अपने खेतों में ये फार्मिंग कीजिए इसमें मेहनत भी कम है और प्रॉफिट भी ज्यादा है टुडे we are in an amazing harvest stage where we are harvesting anywhere between uh, 300 kilos to 400 kilos per day which uh, is sold in the local market and also sold to all the catering establishments within the uh, SR campus and all the residents, the tomatoes go to the uh, vending shop and within no time the tomatoes are sold out. That is the demand for the tomatoes today and we are able to produce till today over 12 tons of tomatoes as a beginning in the first six months of our production.